வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு வாழைப்பூ எடுத்துக்கலாம் வடைக்கு மூணு காஞ்ச மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி நாலு பூண்டு பல்லு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இருநூறு கிராம் கடலை பருப்பு மூணு கிராம்பு ரெண்டு சின்ன பட்டை துண்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தொலை நூத்தி ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்ப ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் கடலை பருப்பு ஊற டைம்ல வாழைப்பூவ கிளீன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாழைப்பூவ இலைய உரிச்சு இந்த மாதிரி பூவா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் போக போக வாழைப்பூ சின்னதாகிட்டே போகும் அதே மாதிரி இந்த தண்டும் இலையும் ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் அதனால அதை கிளீன் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அதை எடுக்க தேவையில்லை அப்படியே நறுக்கி போட்டுக்கலாம் நடுவுல இருக்க அந்த மொட்டு பகுதியையும் நீட்ட நீட்டமா அப்படியே நறுக்கி போட்டுக்கலாம் பூவை எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி கத்தையா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிளீன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கையால இப்படி தேய்க்கும் போது அந்த நுனி விரிஞ்சு தண்டு நல்லா வெளியே தெரியும் அப்போ அது எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இப்போ இந்த திக்கா இருக்க தண்டையும் வெளியில இருக்க இந்த தோல் மாதிரி இருக்கிறதையும் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் கிளீன் பண்ணிக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாழைப்பூவை பொடுசா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில ஒன்னா ரெண்டா அரைச்சு வச்சுக்கலாம் நறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா இந்த டேஸ்ட் வந்து துவக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஊற வச்சிருக்க கடலை பருப்பு கூட மிளகா இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா வடை பொறிக்கும் போது ஷேப் ஹோல்ட் பண்ணாது கலைஞ்சு போயிடும் அதனால தண்ணியே சேர்த்த தேவையில்லை வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தலையை நல்லா பொடுசா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுல சோம்பையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வடை மிக்சர் பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இந்த மிக்சில இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து கையில நல்லா தட்டி போட்டுடலாம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் லைட்டாக திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா இந்த கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா ரசத்துக்கு சைடிஷாக வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண